সাধু আর অসাধু নির্ণয় করবে কে শুনানিতে এসে নিজেদের সাধু দাবি করে চালের দাম বাড়ার জন্য অসাধুদের দুষ্টেন ব্যবসায়ীরা ভোক্তার পকেট কাটছে রেস্তোরাঁগুলো বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন প্রতিবেদন অযৌক্তিক বলছে আওয়ামী লীগ পত্রিকায় আসা সরকার বিরোধীদের বক্তব্য নিয়ে হয়েছে রিপোর্ট রাজনীতিতে কূটনীতিকদের আনার অপচেষ্টা সিজিএসএফ সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি মধ্যপ্রাচ্যে বৃহস্পতিবার থেকে সিয়াম সাধনার মাস শুরু বাংলাদেশে কবে জানতে বৈঠক বুধবার এবং সাত এপ্রিল থেকে ঈদের ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু ফিরতি মিলবে পনেরো এপ্রিল থেকে এবার শতভাগ অনলাইনে বিক্রি চলবে দশটি বিশেষ ট্রেন দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছি আমি সাধু আর অসাধু নির্ণয় করবে কে শুনানিতে এসে নিজেদের সাধু দাবি করে চালের দাম বাড়ার জন্য অসাধুদের দুষলেন ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ও এম এস ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন কার্যক্রম চললেও আনা যাচ্ছে না নিয়ন্ত্রণে এ অবস্থায় রমজানে খাদ্য পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে নজরদারি নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী গত বছরের তুলনায় এবার সরকারি খাদ্য গুদামে প্রায় দুই লাখ টন বেশি খাদ্যশস্য মজুত থাকায় বর্তমানে চাল ও গম মিলিয়ে মজুতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে উনিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার মেট্রিক টনেরও বেশি এদিকে বৈশ্বিক সংকট বিবেচনায় নিয়ে চলতি বছরের শুরু থেকেই চাল ও গম আমদানিতে জোর দেওয়া হয় খাদ্য পণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী থাকায় সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ও এম এস ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচিও চলছে এরপরও বাজারে চালের দাম ঊর্ধ্বমুখী এ অবস্থায় রমজান সামনে রেখে বাজার স্থিতিশীল রাখতে চালকর মালিক আড়তদার পাইকারি ব্যবসায়ী সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মঙ্গলবার বৈঠক করেন খাদ্যমন্ত্রী মিল মালিক ও ব্যবসায়ীরা জানান পর্যাপ্ত মজুত সত্ত্বেও চাল আমদানি অব্যাহত থাকায় লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের তাদের দাবি মুনাফালভি এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর কারণেই বাজার স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হচ্ছে না চাল উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত তারা কিন্তু আজকের দিনে একটা বড় লোকসানে পড়েছে আমদানিটা খুলে রাখাই আজকের বাজারে এই অবস্থার একমাত্র কারণ বাজারে মজুদ কি মিল মালিকরা করছে মার্কেটকে মার্কেটের মধ্যে চলতে দেওয়া মানে কি মার্কেটে কি কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ থাকবে মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ থাকবে তার মানে আপনাকে সাপ্লাই চেনটা সুন্দর করে রাখতে হবে শুধু রমজানই না আমরা চাই সারা বছরেই खुचरा दाम निर्धारण मंगलवार संबद सम्मेलन अकपटे एक स्वीकार कर लें रेस्तरा मालिकरा একই সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে চালানো অভিযানকে বললেন অযাচিত এই শিল্পে বড় প্রতিষ্ঠানের বিশাল বিনিয়োগ চান না তারা রেস্তোরাঁয় খাবার খেতে এসে গ্রাহকরা দামের চাপে হিমশিম খাওয়ার কথা জানালেও মালিক পক্ষ বলছেন ভোক্তার পকেট কাটা ছাড়া টিকে থাকার আর কোনো উপায় নাই তাদের এর মধ্যে বাজারে বেশিরভাগ পণ্যের দাম দফায় দফায় বাড়ছে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে রেস্তোরাঁ খাতে ব্যবসায় টিকে থাকতে খাবার দাম বৃদ্ধির কোনো বিকল্প আমাদের সামনে নেই পূর্বের তুলনায় গ্যাস পাচ্ছে একশো পার্সেন্টের মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট মাত্র কিন্তু বিল আসছে দ্বিগুণ মঙ্গলবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এভাবেই এই শিল্পের নানা সংকট তুলে ধরে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি এর মধ্যে আবার ভোক্তার স্বার্থ সুরক্ষার নামে বিভিন্ন দপ্তর থেকে রেস্তোরাঁয় অভিযান চালান সরকারি কর্মকর্তারা যাকে অযাচিত উল্লেখ করে যৌক্তিকভাবে পরিচালনার দাবি জানায় সংগঠনটি অযাচিতভাবে মোবাইল কোর্ট চলছে আমরা মোবাইল কোর্টের বিরুদ্ধে না মোবাইল কোর্ট চলুক যৌক্তিকভাবে জামিন অযোগ্য কালাকানুন ধারা ও বিধি বাতিল করতে হবে এ সময় জানানো হয় বড় প্রতিষ্ঠানের বিশাল বিনিয়োগকে এই শিল্পে স্বাগত জানাতে রাজি নন তারা বড় কর্পোরেট দুইটা কোম্পানি বিরানির ব্যবসা নিয়ে আসতেছে যারা বাংলাদেশে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক বেকারি শিল্প কিন্তু আজকে ধ্বংসের মুখে আপনারা চেয়ে দেখেন বড় পাঁচ ছয়টা কোম্পানি বেকারির মার্কেট নিয়ে গেছে আমরা শঙ্কিত 
ভীষণভাবে শঙ্কিত যে আমাদের মার্কেটটাও তারা নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ফন্দি ফিকির করছে আসছে রমজানে মুনাফার লোভে ব্যবসায়ীরা যেন নৈতিকতা বিসর্জন না দেয় সেই আহ্বানও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে অধিক মুনাফা লাভের জন্য কোনোভাবে ব্যবসার নৈতিকতা হারানো যাবে না কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা ফেব্রুয়ারির পর মার্চ মাসেও বাড়তে পারে মূল্যস্ফীতি এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী শুধু জেল জরিমানা নয় বাজারে পণ্যের সরবরাহ বাড়িয়ে দাম নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনার কথা জানান তিনি মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক নেক সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন এক কোটি টাকা ব্যয়ে নয়টি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে টানা পাঁচ মাস কমার পর ফেব্রুয়ারি মাসে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়ায় আট দশমিক এক তিন শতাংশ বাজারের বেশ কিছু পণ্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিবেচনায় মার্চ মাসে এই হার আরও বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত দেন পরিকল্পনা মন্ত্রী শুধু জেল জরিমানা নয় সরবরাহ বাড়িয়ে দাম নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি ফেব্রুয়ারির থেকে মার্চের দিকে আমরা আশঙ্কা কিছু বাড়বে মার্চ মাস চলছে আমার ধারণা মার্চ মাসে আর একটু আপনারা বাড়বে দুটা মাস ভয়ঙ্কর আমাদের অর্থনীতির জন্য কার্তিক আর চৈত্র রপ্তানি রিমিটেন্স এই দুটা আর ফসল এই তিনটা যদি একত্রে মিলে যায় তাহলে আমাদের ভয়টা নেই বলে আমরা মনে করি প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রীও আলোচনা করেন কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ ঠিক রাখতে নির্দেশ দেন সব জমিতে আবাদ করতে বলেন দেশি মাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রকল্পে বিদেশি গাড়ির পরিবর্তে দেশি গাড়ি ব্যবহারেরও পরামর্শ দেন সরকার প্রধান জমি বারবার উনি বলে প্রতীত রাখা যাবে না মাছের দিকে খুব বেশি নজর দিয়েছে দেশীয় প্রজাতির মাছ টেংরা পুটি খুলসা যাই আছে এইগুলাকে আমাদেরকে এখন নজর দিতে হবে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে মিতসুবিসি নেশান টয়োটা এইসব বিরাট বিদেশি গাড়ি কেনার জন্য তিনি বলেন প্রকল্প কেন প্রকৃতির গাড়ি কেন ব্যবহার করতে পারবে না সভায় অনুমোদন পাওয়া নয়টির মধ্যে ছয়টি প্রকল্পই সংশোধনে আনা হয়েছে এর মধ্যে চারটিতে ব্যয় বেড়েছে কমেছে দুইটিতে নতুন প্রকল্প রয়েছে তিনটি ইনস্টেড অফ সেইং দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প না বলে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প তার নির্দেশনা যে প্রকল্প পরিচালক স্বয়ংসম্পূর্ণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে মোট ব্যয়ের সরকারের অর্থায়ন ছয়শো তেত্রিশ কোটি বাহান্ন লাখ টাকা বৈদেশিক অর্থায়ন এক হাজার পঁচানব্বই কোটি বিয়াল্লিশ লাখ টাকা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সাম্বের রুপল সময় সংবাদ ঢাকা মানবাধিকার নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিবেদন অযৌক্তিক বলে দাবি করেছে আওয়ামী লীগ যারা অভিযোগ করেছেন তাদের দেশে গণতন্ত্র ত্রুটিমুক্ত নয় বলেও মন্তব্য করেন নেতারা বলেন বিএনপি ক্ষমতায় যেতে বিদেশীদের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে আগামী নির্বাচন সহ দেশের রাজনৈতিক অভ্যন্তরীণ নানা ইস্যুতে বিদেশি কূটনীতিকদের কথা বলা যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট এরই ধারাবাহিক অংশ এর পেছনে বিএনপি কলকাঠি নাড়ছে বলে অভিযোগ করে আসছে আওয়ামী লীগ তাদের অভিযোগ আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও তা নিয়ে কূটনীতিকদের কোনো কথা নেই কেরানীগঞ্জের সোনাকান্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কথা বলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন দুই সালের নির্বাচন নিয়ে মার্কিন প্রতিবেদন অবান্তর বিএনপির লবিং ও সরবরাহ এদিকে বংশালে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের কয়েকটি ইউনিটের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন গণতন্ত্রের ত্রুটি দেশে দেশে আছে যারা অভিযোগ করেছেন তাদের দেশেরও গণতন্ত্র ত্রুটিমুক্ত নয় সেগুলো আগে থামান আমরা ত্রুটিমুক্ত করছি ক্রমান্বয়ে আমরা রিফর্ম করছি আইন করেছি নির্বাচন কমিশনে এর আগে কখনো আইন ছিল না বিএনপি বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা বিএনপি এখন আর কাজ রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি করা প্রতিবেদন ত্রুটিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তিনি বলেন 
সামনে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় ত্রুটিগুলো তুলে ধরা হবে অধিকারের মতো সমালোচিত সংস্থার তথ্য ব্যবহার অগ্রহণযোগ্য বলেও জানান তিনি রিপোর্ট পাবলিশ করার আগে আমাদেরকে জানানো একটা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয় কিন্তু এবারেও হয়নি এখানে বেশ কিছু এনজিও আইএনজিও বা সিএসও রেফারেন্স দেয়া হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম আছে অধিকার যার একটি রাজনৈতিক ইতিহাস আছে রাজনৈতিক পরিচয় আছে তাদেরকে নিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কোনো সুযোগ নেই তো এই রকম শর্টকামিংস যদি অব্যাহত হবে থাকে এই রিপোর্টগুলির গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে যায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলি হবে সেখানে আমরা এই রিপোর্টের শর্টকামিংসগুলি তুলে ধরব যেন দু হাজার রিপোর্টে অন্তত এই বিষয়গুলি না থাকে সরকার বিরোধিতার নামে বিএনপি রাষ্ট্রের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে বিদেশিদের সঙ্গে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য কামরুল ইসলাম রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কেন্দ্রীয় কমিটির এক আলোচনা সভায় কথা বলেন তিনি কামরুল ইসলাম বলেন বিএনপি লবিং করে যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে দু হাজার এর নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের আরেক সভাপতি মণ্ডলের সদস্য শাহজাহান খান বলেন আন্দোলনের নামে নাশকতা করার চেষ্টা করছে বিএনপি राष्ट्रीय मंगलवार राजधानी कृषि विद इन्स्टीटे बंगबंधु जन्मदिन उपलक्षे ढाका जिला आवामी लीगर अनुष्ठने अनुष्ठान प्रधानमंत्री बेसरकारी शिल्प और बनियोग विषय उपदेषा सलमान एफ रहमान बोलें দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনেও শেখ হাসিনাকে আবার ক্ষমতায় আনতে হবে যদি বাংলাদেশ যে জায়গায় এসছে এই জায়গায় যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবার কিন্তু আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে ঢাকা জেলার যে পাঁচটা আসন আছে এই পাঁচটা আসন থেকে আমরা সবাই কিন্তু নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ইনশাল্লাহ আবার আমরা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী করব এখন কোনো ইস্যু নাই এখন রোড অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে গেছে কালকে বিবৃতি দিয়ে মির্জা ফখরুল সাহেব বলেছেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক এবং সরকারের মাননীয় সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে আসলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের পদত্যাগ করা উচিত আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারকে বিদায় করে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির নেতারা মঙ্গলবার বিকেলে বরগুনা ও সিলেটে আলাদা অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও আমির খুরসু মাহমুদ চৌধুরী এসব মন্তব্য করেন দলীয় দশ দফা বাস্তবায়নে কেন্দ্রের পাশাপাশি তৃণমূলেও একের পর এক কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার দুপুরে সিলেটে বিএনপি আয়োজিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের রূপরেখা শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশ নেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতা আমির খুরসু মাহমুদ চৌধুরী প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন এই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে বিদায় নিতে হবে সংবিধান পরিবর্তন আগে করুন অথবা পরে রেটিফাই করুন আপনাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে বিদায় হতে হবে এদিকে শীর্ষ নেতাদের ছাড়াই মঙ্গলবার হঠাৎ বরগুনার বেতাগিতে ঝটিকা সফর করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ব্যক্তিগত দাওয়াতে গিয়ে বেতাগী উপজেলার বড় মোকামিয়া গ্রামে নূরজাহান আইডিয়াল গার্লস স্কুল ও কৃষি কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি পরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত না হলে এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না আমাদের দেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমরা এখানে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আমাদেরকে জনগণের যে ভোটের নিশ্চয়তা সেটাকে নিশ্চিত করতে হবে এবং তাহলে আপনার আমরা একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
একটা ফটো পারে বড় গণতান্ত্রিক পরিসরে যেতে পারবে শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার পাশাপাশি চিন্তার বহিঃপ্রকাশ লেখার স্বাধীনতা নিশ্চিত না হলে গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি महासचिव তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর আকাশে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি বৃহস্পতিবার থেকে এক যুগে দেশগুলোতে রোজা শুরু হবে রিয়াদ থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট আগামী সাত এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে ঈদুল ফিতরের ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি এবার কাউন্টার নয় ঈদ যাত্রার শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রির প্রস্তাব করেছে মন্ত্রণালয় নাজমুস সালেহের রিপোর্ট ট্রেন ভ্রমণে জাতীয় পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করার পর এবার শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রি করতে চায় বাংলাদেশ রেলওয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এবার ঈদ উল ফিতরের টিকিট শতভাগ অনলাইনে বিক্রির প্রস্তাব করেছে রেলপথ মন্ত্রণালয় সাত এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে ঈদের আগাম টিকিট বিক্রি ওই দিন দেয়া হবে সতেরো এপ্রিলের টিকিট চলবে পাঁচ দিন পর্যন্ত আর ঈদের ফিরতে টিকিট বিক্রি শুরু হবে পনেরো এপ্রিল থেকে রেলমন্ত্রী বলছেন দেশকে প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে নিতেই শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রির বিবেচনা করছেন তারা কমলাপুরে আমাদের যে একটা বড় ধরনের টিকিট নিয়ে যে একটা ইয়ে হয় তো সেটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি কি না এবং মানুষকে আমরা ওই প্রযুক্তির পথে আরেকভাবে এগিয়ে নিতে পারি কিনা সেই চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে এবার ঈদের চাপ সামলাতে বাড়তে চালানো হবে দশ জোড়া স্পেশাল ট্রেন আর শিডিউল বিপর্যয় ঠেকাতে রেলবহরে যোগ হবে বাড়তি দশটি ইঞ্জিন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে জানিয়ে রেলমন্ত্রী বলছেন নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে এবারের ঈদ যাত্রা আমরা আমরা তো সেটাই চেষ্টা করি সেটা করার জন্যই আমাদের এত কিছু পরিকল্পনা যাতে স্বস্তি যাত্রা হয় নিরাপদে মানুষ যাওয়া আসা করতে পারে সেটি আমরা চেষ্টা করতেছি বিকৃত ঈদ টিকিট ফেরত নেওয়া হবে না এবার একজন একসঙ্গে চারটির বেশি টিকিট কিনতেও পারবেন না নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা অবশেষে না ফেরার দেশে চলে গেলেন রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবে বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র নূর নবী ষোলো দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা যান তিনি সন্তানকে হারিয়ে পাগল প্রায় বাবা স্বপ্ন ছিল ছেলে উচ্চশিক্ষিত হয়ে ধরবে সংসারের হাল তবে সবকিছুই বৃথা হয়ে গেল এক বিস্ফোরণে পাঁচ মার্চ সকালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে টিউশনি করতে যাচ্ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অনার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী নুরন নবী তখনই সায়েন্স ল্যাবে সিরিন মেনশনে ঘটে বিস্ফোরণ ওই ভবনের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন তিনি ষোলো দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের আইসিউতে থাকার পর মঙ্গলবার দুপুরে মারা যান নুরন নবী ক্লাসের যে কোনো সমস্যায় আমরা যখন পড়ে যেতাম বা আমাদেরকে খুব আন্তরিকভাবে হেল্প করত মনে হতো ঘটনার দিন থেকেই নুরনবীর চিকিৎসার সব কিছু তদারক করছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিনয়ী ও মেধাবী ছাত্রকে হারিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন শিক্ষকেরা দাবি করেন সুষ্ঠু তদন্তের এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে সে বিষয়ে সবার নজরদারি আরও বাড়াতে হবে বলে জানান উপাচার্য যারা নিউরো সার্জন ছিলেন তারা ওর বেশ কিছু দেখাইলো ইমেজ দেখাইলো মাথার ব্রেইনের যেখানে নানাভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তখন তারা বলছিলেন যে স্যার আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত স্টেবল অবস্থায় আছে তবে এই ধরনের বড় মাপের যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন সামনের দিনগুলোতে এগুলোর জটিলতা লাভ করে নিজ জেলা কিশোরগঞ্জে সমাহিত করা হবে মেধাবী ছাত্র নুরনবীকে এ নিয়ে সায়েন্স ল্যাবে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ছয় জনে
ध्रुव बनार्जी समय संबाद ढाका आधिपत्य विस्तार कक्सबाजारे आश्रय शिविर गुते अस्थिरता को थामे कैम्पे फिर दुष्कृतिकारी गुली मारा गया रोहिंगा गुलीबिध हो हासपत् चिकित्साधीन और एक जन और चलती मासे सन्सी गुली मारा गया है आठ रोहिंगा अपराधी ग्रेफ्तारे अभिजान चलते बोले एपिविएन मोहम्मद फरजर कैमर विस्तारित जाना सुजाउद्दीन रुबेल गत शनिवार बारो नम्बर कैम्पे जी सेवन ब्लके मुखोशदारी गुली मारा जा महबूब नामे एक रोहिंगा एर तीन दिन पर ही मंगलवार दिन दुपुरे तेर नम्बर कैम्पे जी फोर ब्लके पंद्रह बीजे एक दल दुष्कृतिकारी घर ढुके मोहम्मद रफिक के लक्ष्य कर कैकटी गुली छुड़े ये घटन स्थले मारा जा समय दुष्कृतिकारी छोड़ा गुली गुलीबिद्ध हन और दूजन रोहिंगा खबर पे एपिबीएन और उखिया थाना पुलिस दूटी दल घटन स्थले पोछाले दुष्कृतिकारी पाली जाए पर घटन स्थल थे गुलीबिद दो जन के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रे नहीं आसले चिकित्सक और एक जन के मृत घोषणा कर आहत अपर जन के आशंकजनक अवस्था कक्सबाजार जिला सदर हासपत् प्रेरण करें गुलीबिद रोहिंगा के कक्सबाजार जिला सदर हासपत् भर्ती पर्यवेक्षण रखार पशापी चिकित्सा देखें चिकित्सक चलती बचरे कैम्पे दुष्कृतिकारी गुली खून हो पंद्रह जन मत शाहरियाारलमो गुजबी शाहरियाारलमोटी आसामी को बंधुर आश्रे गए जदि राजनैतिक आश्रय ना थे और तरपे से को कारण बुद्धिर सीमार कारण हक अन्न कारण से इफ ही आईडेंटिफाई हिमसेल्फ तर मुक्त थार परिस्थिति थे ना तो युकु बोलते परि जे हि कैनट स्केप प्रकाश कर गणभवन तीन जिला तीन प्रकल्प एलकार संगे जुक्त हुए सुविधा भोगी हाथ घर चाबी हस्तान्तर कर प्रधानमंत्री शेख हसंदा गाजीपुर उमर फारूक छवि राशेद बापी रिपोर्ट प्रशस्त सड़क धारे सारीबद्ध रंगीन टीन चाल घर आज खेल मस्जिद स्कूल कबरस्थान शुद्ध की तई आज कम्यूनिटी सेंटर दक्षता उन्नयन केंद्र ए जान सुपरिकल्पित एक आवासन एलिका पाखिर चोखे देखा परिपाटी आवास स्थल गाजीपुर श्रीपुर उजार नयापाड़ा आश्रय प्रकल्प जयाल्लिस तोला कक्ष विशिष्ट आधा पा घर 
নতুন ঘর পেয়ে আনন্দের সাগরে ভাসছেন এক সময়ের হত দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষেরা ঘর পাইছি আনন্দ তো ঈদ করব ফুর্তি করব শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী আমার ঘর দিছে আমি ঘর দাবাই অনেক খুশি হইছি আমরা কখনো ভাবছি না যে ঘর পাম একটা কমিউনিটি সেন্টার একটা পুকুর সহ তাদেরকে গোরস্থান সহ একটা জীবন প্রবাহ এটাকে আমরা বলবো একটা কমপ্লেক্সের মতো হয়ে গেছে বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিক ভাবে উনচল্লিশ হাজার তিনশো পরিবারের কাছে চতুর্থ পর্যায়ের জমি সহ ঘর হস্তান্তর করবেন সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর মাঝে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট সাত লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশো একটি পরিবারকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুনর্বাসন করেছেন নয়টি জেলা পূর্ণাঙ্গ রূপে ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত হয়েছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায় সহ মোট হস্তান্তরিত একক গৃহের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে দুই লাখ পনেরো হাজার আটশো সাতাশটি বিশেষ কোনো গোষ্ঠী কিংবা শ্রেণীর সাফল্য নয় একটি দেশের সামগ্রিক অগ্রযাত্রা নির্ভর করে দেশের সকল মানুষের সমন্বিত ভালো থাকার উপর আশ্রণ প্রকল্পের আওতায় জমি সহ ঘর পেয়ে এরই মধ্যে ভাগ্য বদলেছে দেশের কয়েক লাখ জনগোষ্ঠীর ধূসর বিবর্ণ জীবন ছেড়ে রঙি জীবনের পথে স্বনির্ভর বাংলাদেশের গল্প বিনির্মাণের সারথী হতে যাচ্ছেন দেশের আরও প্রায় চল্লিশ হাজার পরিবার রাশেদ বাপ্পি সুমো সংবাদ শ্রীপুর গাজীপুর 2024 সালে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তুত হচ্ছে রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট আর এজন্য অক্টোবরেই পারমাণবিক জ্বালানি বা ইউরেনিয়াম আসছে দেশে ভারী যন্ত্রাংশ স্থাপন শেষে এখন চলছে জ্বালানি ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি কর্তৃপক্ষ বলছে নির্মাণ কাজের চার ভাগের তিন ভাগই শেষ বিদ্যুৎ উৎপাদনে কিছুটা বিলম্ব হলেও প্রকল্পটিতে আর্থিক ব্যয় বাড়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানাচ্ছেন বাস্তবায়নকারীরা পাবনা রূপপুর থেকে ফিরে সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় এক সময়ের পরিত্যক্ত ধুধু বালুচর এখন ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে এমন মেগা স্থাপনার সফল বাস্তবায়নে বিশ্বের বুকে পাবনার রূপপুর এখন বাংলাদেশের নাম ছড়াচ্ছে সম্ভাবনা আর সক্ষমতার গল্পের নতুন অধ্যায় হয়ে কতদূর এগোল রূপপুর আর কতটা পথ পেরোলেই বা মিলবে পরমাণু বিদ্যুৎ জানা গেল চার ভাগের তিন ভাগ নির্মাণ কাজ বিশেষ করে পূর্ত কাজের পঁচানব্বই শতাংশই শেষ হয়েছে প্রথম ইউনিটের জন্য একশো মিটার উচ্চতার দুটি কুলিং টাওয়ারের কাজও শেষ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারীরা বলছেন আনুষঙ্গিক সব কাজ শেষে প্রথম ইউনিটের রিয়াক্টর ভবনে নকশা অনুযায়ী সফলভাবে বসেছে ট্রান্সপোর্ট লক দুশো টন ওজনের এই যন্ত্রের মাধ্যমেই রিয়াক্টরে পারমাণবিক জ্বালানি লোড করা হবে ট্রান্সপোর্ট লক ছাড়াও নির্ধারিত সময়ের ৪৫ দিন আগেই নকশা অনুযায়ী বসানো শেষ হয়েছে স্বয়ংক্রিয় তাপ অপসারণ ব্যবস্থা বা হিট রিমুভাল সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত ডিফ্লেক্টরের স্টিল কাঠামো সব ঠিক থাকলে এবছরের শেষ নাগাদ নিউক্লিয়ার জ্বালানি পৌঁছাবে দেশে এবং সেই প্রস্তুতি এখন চলছে জোরে সরে প্রিকমিশনিং ওয়ার্ক আমরা শুরু করে দিয়েছি যেদিন নিউক্লিয়ার ফুয়েল বাংলাদেশে আসবে এবং প্রকল্প এলাকায় সেটা আনা হবে এবং সংরক্ষণ করা হবে সেদিন থেকে প্রকৃততে বাংলাদেশ নিউক্লিয়ার ক্লাবের যে গ্রাজুয়েশন সেদিন আমরা সম্পন্ন করব এটা খুব দূরে নয় দেশ আগামী অক্টোবরে দু হাজার চব্বিশ সালের সেপ্টেম্বর মধ্যেই একটা স্টার্ট আপ শুরু করবো নিজের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেটা হলো ফার্ম অ্যান্ড ফিক্সড প্রাইস এটা সময় বর্ধিত হওয়ার সাথে সাথে প্রজেক্টের কস্ট বৃদ্ধি সরাসরি কন্ট্রাক্ট প্রাইস বৃদ্ধি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই শেষ ভাগের কাজ হিসেবে হিট এক্সচেঞ্জার হিট এক্সচেঞ্জিং মডিউল ক্যাসিং বসানো সহ টারবাইন ভবন অক্সিলারি ভবনের নির্মাণ কাজও সন্তোষজনক বলে জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রকল্পটা কিন্তু আইএর সার্ভেলেন্সের মধ্যেই চলে দেশবাসীর কাছেও বলতে চাই আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এটা লাইসেন্স পেতে গেলে সব দিক বিবেচনা করেই তারা লাইসেন্সটা দেবে দুটি তৃতীয় প্রজন্মের রিয়াক্টর শত বছর ধরে নিরাপদেই অপেক্ষাকৃত কম দামে বিদ্যুৎ দেবে বাংলাদেশকে একই সঙ্গে দেশও উন্নীত হবে প্রযুক্তি ব্যবহারের নতুন স্তরে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ রূপপুর পাবনা আমদানি রফতানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের আইনি অগ্রাধিকার নিয়ে বিদেশি জাহাজ মালিকদের সঙ্গে চলছে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের আটটি জাহাজের মাত্র নয় শতাংশ পণ্য পরিবহনে সক্ষমতা থাকলেও তাদের পঞ্চাশ শতাংশ পণ্য পরিবহনের অধিকার দেয়া হয়েছে এমনকি বিদেশি জাহাজগুলোকে বাংলাদেশি পণ্য পরিবহন করতে গেলে আগেই অনুমতি নিতে হবে এ অবস্থায় আইন সংশোধনের জন্য সরকারের সঙ্গে চিঠি চালাচালি শুরু করেছে শিপিং এজেন্ট এবং বিজিএমইএ সাক্ষাৎ ক্যামেরায় 
বিশ্ব আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে সমুদ্রগামী বাংলাদেশের পঁচানব্বই জাহাজের অনুমতি থাকলো এর মধ্যে মাত্র আটটি জাহাজ রয়েছে কন্টেনার বাহিনী আর বাকি সাতাশিটি বার্ক জাহাজ হিসেবে চাল গম চিনি এবং সিমেন্ট লিঙ্কের সহ অন্যান্য পণ্য আমদানি করে কিন্তু পরিবহনের ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া বাংলাদেশ ফ্ল্যাগ বেসের প্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্টারেস্ট আইন নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা প্রোডাকশন অর্ডিনেন্স অনুযায়ী যদি মানে দেশীয় জাহাজকে এই সমস্ত ওয়েবার সনদ নিতে দীর্ঘ বিলম্ব হয় বা তারা বিভিন্ন রকম ভোগান্তি হয় তাহলে এটা ওভারঅল ট্রেড সাফার করবে বৈশ্বিক ক্রাইসিস এখন যদি এটা না করে এটাকে যদি স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় প্রয়োজনে বলবো যে দেশের আইন পরিবর্তন করা উচিত চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে মালয়েশিয়ার পোর্ট কেলাং তানজুম পালাপাস সিঙ্গাপুর এবং শ্রীলঙ্কার কলম্বো বন্দরে বছরে অন্তত নব্বইটি কন্টেনার বাহী জাহাজ চলাচল করছে বিদ্যমান আইনে দেশি মালিকানাধীন জাহাজগুলোকে পঞ্চাশ শতাংশ পণ্য পরিবহনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি বাংলাদেশের পণ্য পরিবহন করতে চাইলে আগে থেকে অনুমতিপত্র নেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে এ নিয়ে বিদেশি জাহাজ মালিকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অসন্তোষ এক্সপোর্টটা যদি ওয়েবের পায় এক্সপোর্টের জন্য সে খালি নিয়ে আসতে পারবে না ঠিক একইভাবে সে ইম্পোর্টটা লোড করলো কিন্তু এক্সপোর্টের ওয়েবার যদি না পায় তাহলে তো সে শুধুমাত্র ইম্পোর্ট নিয়ে এসে সে ওভাবে পোষাতে পারবে না তবে নতুন এই নিয়মে বড় ধরনের ভোগান্তিতে পরে আইন সংশোধনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের চিঠি দিয়েছে গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে দু সালে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বিজিএমইএর ১৬ লাখ আমদানি এবং ১৪ লাখ রপ্তানি কন্টেনার হ্যান্ডেলিং হয়েছে এর মধ্যে মাত্র দশ হাজার আটশো পঞ্চাশটি কন্টেনার পরিবহন হয়েছে দেশীয় পতাকাবাহী আটটি জাহাজ দিয়ে আমরা যদি আমাদের গোসগুলো ক্যারি করি তাহলে মার্কেটিং লেভেলটা অনেক হাই করতে হবে এবং শিপিং লাইনগুলো মার্কেটিং করে ওদের নিজস্ব শিপে আনতে পারলে তাহলে এটা আমাদের জন্য ইজি হয় বর্তমানে বিদেশি জাহাজগুলির অনুমতিপত্র কিংবা ওয়েবার তিন দিনের মধ্যে পাওয়ার কথা থাকলো তা পেতে পাঁচ থেকে ছয় দিন বাড়তি সময় লাগছে বলে অভিযোগ উঠেছে এই অবস্থায় ওয়েবার পাওয়ার সময় ২৪ ঘন্টায় নামিয়ে আনার অনুরোধ জানিয়েছে বিজিএমইএ দেশের মালিকানাধীন জাহাজে যেমন স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে ঠিক তেমনি বিদেশি জাহাজ মালিকেরা যাতে বাংলাদেশের প্রতি কোনো রকম অসন্তুষ্ট হয় সেটিও দেখতে হবে সরকারকে এমনটি বলছেন শিপিং ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কমল দে সময় সংবাদ একুশের পদক প্রাপ্ত ভাস্কর শামীম শিকদার মারা গেছেন মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই অধ্যাপক শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বৃহস্পতিবার সকালে চারুকলা ইনস্টিটিউটে নেওয়া হবে তার মরদেহ দীর্ঘদিন ধরে হার্ট ও কিডনি রোগ সহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন ভাস্কর শামীম শিকদার প্রবাস জীবন কাটিয়ে কয়েক মাস আগে দেশে ফেরেন তিনি লক্ষ্য ছিল নিজের অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার তবে তা আর হল কই মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা গেছেন প্রখ্যাত ভাস্কর শামীম শিকদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন শামীম শিকদার উনিশশো আশি থেকে দুই হাজার এক সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ললিতকলা অনুষদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার ছিলেন পরিবার সূত্র জানায় চার মাস ধরে চলছিল তার চিকিৎসা শেষ ছয় দিন ছিলেন হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে উনিশশো চুয়াত্তর সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে ভাস্কর্য নির্মাণ করেন শামীম শিকদার উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোপার্জিত স্বাধীনতা এবং উনিশশো সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্কর্য নির্মাণ করেন জগন্নাথ হলে স্বামী বিবেকানন্দের ভাস্কর্যটিও তারই কাজ কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে দুই সালে পান একুশে পদক ভাস্কর শামীম শিকদারের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিবির সাহা বৈঠক শেষে একথা জানান তিনি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে দুই দেশের আরো এক হয়ে কাজ উচিত বলে মন্তব্য করেছেন শি জিনপিং চীনের মস্কো সফরের প্রথম দিনেই সোমবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে চীনা প্রেসিডেন্টের বৈঠক হলেও সেটি ছিল অনানুষ্ঠানিক অবশেষে মঙ্গলবার বহুল প্রতীক্ষিত শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন বিশ্বের দুই ক্ষমতাধর রাষ্ট্রনেতা 
এতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দ্বিপক্ষীয় নানা ইস্যুতে আলোচনা হলেও বৈঠকে প্রাধান্য পায় ইউক্রেন ইস্যু যুদ্ধ বন্ধে চীনের দেয়া শান্তি পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে এ নিয়ে দুই নেতার মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে শান্তি প্রস্তাবটি আরও যাচাই বাছাই করে দেখা হবে বলেও জানান পুতিন এছাড়াও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে দুই দেশের আরও এক হয়ে কাজ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন চীনা প্রেসিডেন্ট বৈঠকে শি জিনপিং এর পক্ষ থেকে এ বছরই পুতিনকে বেজিং সফরের আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি তা গ্রহণ করেন পরে প্রযুক্তি এবং সামরিক খাতে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক বেশ কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয় এছাড়াও আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উন্নয়নে মস্কো ও বেইজিংকে একঘরে করে রাখতে ওয়াশিংটন কূটকৌশল অবলম্বন করছে বলেও আলোচনায় একমত পোষণ করেন পুতিন শি জিনপিং এদিকে যুদ্ধ বন্ধে বেইজিং শান্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেও ক্ষেত্রে চীনের পক্ষ থেকে মস্কোর ওপর কোন ধরনের চাপ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এর আগে সফরের দ্বিতীয় দিনে রুশ প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্তিনের সঙ্গে বৈঠক করেন চীনা প্রেসিডেন্ট এতে দ্বিপক্ষীয় নানা ইস্যু ও দুদেশের মধ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে আলোচনা হয় বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম অন্য কর্মকার সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র সিলিকন ভ্যালি ও সিগনেচার ব্যাংকের মতো আরও অন্তত দুশো ব্যাংক পতনের ঝুঁকির মুখে রয়েছে টালমাটাল অবস্থায় রয়েছে একশো ছিয়াশিটি ব্যাংক নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে এ তথ্য বাইডেন প্রশাসন সম্প্রতি স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত মার্কিন ব্যাংকিং খাতকে টেনে তুলতে একাধিক পদক্ষেপ নিলেও শঙ্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামনের রিপোর্ট সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ নেটওয়ার্কে সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন অর্থনীতিবিদদের গবেষণা প্রতিবেদনের বরাদ দিয়ে দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্ট ও আরটি জানিয়েছে প্রায় দুশোটি মার্কিন ব্যাংক পতনের শঙ্কায় রয়েছে তহবিল তুলে নিতে ব্যর্থ হতে পারে একশো ছিয়াশিটি ব্যাংক গুজবে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেয়া শেয়ার বাজারে ধস ও সুদের হার দ্রুত বৃদ্ধির কারণে মার্কিন ব্যাংকগুলো এমন বিপর্যয় পড়েছে বলে মন্তব্য অনেক অর্থনীতিবিদদের নতুন এ সমীক্ষায় মার্কিন বিশিষ্ট চারজন অর্থনীতিবিদ মনে করছেন সাম্প্রতিক সুদের হার বৃদ্ধির কারণে মার্কিন ব্যাংকগুলোর কাছে থাকা সম্পদের বাজার মূল্যের ব্যাপক পতন ঘটেছে এসব কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক কার্যক্রম গুটিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে সমীক্ষায় আরও বলা হয় গ্রাহকরা আমানত ফেরত নেওয়ার অনুরোধ করলে ব্যাংকগুলো তাদের সিকিউরিটিজ বিক্রি করতে বাধ্য হয় এতে বড় ক্ষতিতে পড়ে ব্যাংকগুলো সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঘটেছে এমন ঘটনা এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে অন্যান্য ব্যাংকগুলো দেউলিয়ার মুখে পড়ে যেতে পারে এদিকে গ্রাহকদের আতঙ্ক কমাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আড়াই লাখ ডলারের বেশি আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তাতে আশ্বস্ত হতে পারেননি আমানতকারীরা ফলে মার্কিন ব্যাংকিং ইতিহাসের এই চরম সংকটময় অবস্থা কাটিয়ে ওঠা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয় লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে ছয় দশমিক আট মাত্রা শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাতে দেশটির তাখার প্রদেশে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে কম্পন অনুভূত হয়েছে চীন ভারত পাকিস্তান তাজিকিস্তান সহ কয়েকটি দেশে তবে এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির কোনো খবর পাওয়া যায়নি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশের কালাফগান এলাকা নব্বই কিলোমিটার গভীরে রমজান শুরুর আগেই কলকাতায় ঈদের জমজমাট শপিং শুরু করেছেন বাংলাদেশিরা তরুণ থেকে প্রবীণ সব বয়সীদের ভিড় কলকাতার নিউ মার্কেটে আর হোটেল পাড়ায় তিল ধারণের জায়গা নেই বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য পরপর দুবছর করোনার কারণে প্রাণ খুলে কেনাকাটা করতে পারেননি অনেক বাংলাদেশি পর্যটক তাদের একটি বড় অংশ এখন কলকাতায় রমজান মাস শুরুর আগেই ঈদের কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তারা কলকাতার মার্কি স্ট্রিট রফিয়া মেদকিদে স্ট্রিট সদর স্ট্রিট সহ পুরো নিউ মার্কেট এলাকার প্রায় সব আবাসিক হোটেল এখন কানায় কানায় পূর্ণ আর এই এলাকার বিপণী বিতানগুলোতেও উপচে পড়ছে বাংলাদেশি ক্রেতাদের ভিড় 
পবিত্র রমজান মাসে অনেকেই ঘর থেকে বের হন না তাই পবিত্র এই মাস শুরুর আগেই করে নিতে চাইছেন প্রিয়জন পরিবারের জন্য পছন্দের সব কেনাকাটা তবে অনেকেই আবার কলকাতায় এসে নানা ধরনের বিড়ম্বনার কথাও জানালেন এখানে অল্প টাকায় আমরা খুব ভালো ভালো কিছু কাপড় চোপড় পাচ্ছি মা বাবা ভাই বোন আছে সবার জন্য কিছু জামা কাপড় কসমেটিক সামগ্রী এবং মেডিসিন সামগ্রী কিছু নিয়ে যাবে করোনার পরে তো ওই জন্য আবার সামনে রোজা রোজার আগে তো সবাই শপিং করে রোজায় তো সবাই বাসায় থাকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলছেন এবার ঈদের আগেই বাম্পার বিক্রিতে গত কয়েক বছরের আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবেন তারা ইজি আছে সেই জন্য একটু ফ্যামিলি গুলো তাড়াতাড়ি আসছে আর পারচেজ খুব ভালো হচ্ছে 100% এবনে মনে হচ্ছে আমরা আশা করছি যে পুরো রমজান পুরো আমাদের সুপার ডুপার যাবে কলকাতার বাংলাদেশী হোটেল পাড়া বলে পরিচিত নিউ মার্কেট এলাকায় কমবেশি প্রায় 3000 বিপণী বিতান রয়েছে এই এলাকার অর্থনৈতিক চাকা আগের মতোই ফের সচল হয় খুশি ব্যবসায়ীরা এবার অনেকটা অস্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে কলকাতায় বাংলাদেশী পর্যটকদের সংখ্যা অনেকে বলছেন যে এর কারণ পরপর 3 বছর করোনা করোনার কারণে যে সংকট তৈরি হয়েছিল সেইটি এখন অনেকটাই ম্লান এবং সে কারণেই করোনা মুক্ত পরিবেশে বাংলাদেশের পর্যটকরা কলকাতায় প্রায় মুক্ত আকাশের নিচে শপিং এ মেতেছেন কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ জাগজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মত বসুজাপিত হলো সুইডেনে অনুষ্ঠানে সুইডেন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সহ 70 টি দেশের রাষ্ট্রদূত অংশ গ্রহণ করেন বিস্তারিত সফিউল আলমের রিপোর্টে সোমবার সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের স্থানীয় একটি হোটেলে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বাংলাদেশ দূতাবাসের আয়োজনে অনুষ্ঠানে সত্তরটি দেশের মিশন প্রধান ও কূটনীতিক সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা সুইডেনের ব্যবসায়ী সহ প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত চোদ্দ বছরে আমাদের যে অভাবনীয় সাফল্য রচনা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে তা আমরা আজকে উপস্থাপন করেছি এবং আপনারা দেখেছেন যারা এখানে উপস্থিত ছিলেন যে এখানে যারা অব্যাহত অতিথি তারা সবাই বাংলাদেশের এই উন্নয়নের যেই কাহিনী সেটিতে তারা অত্যন্ত তারা অভিভূত কূটনৈতিক সম্পর্কে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেলেও সুইডেনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার পত্র ব্যক্ত করেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শফিল আলম সময় সংবাদ সুইডেন দেখছেন প্রবাসের সময় প্রধানমন্ত্রীর আশা একদিন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলবে বাংলাদেশ আর বিশ্বকাপে খেলার মতো ফুটবলার গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপের মাধ্যমেই মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানী আর্মি স্টেডিয়ামে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি আজকের শিশুরাই স্মার্ট বাংলাদেশের কান্ডারি হবে বলে মনে করেন সরকার প্রধান ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক নান্দনিক বিকাশ আর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবে গড়ে তুলতে পড়াশোনার পাশাপাশি গুরুত্ব পাচ্ছে ক্রীড়া চর্চা সে লক্ষ্যেই প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে দু সাল থেকে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ আর দু সাল থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল নেসা মুজিব গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন হয়ে আসছে সরকারি উদ্যোগে কোভিড মহামারীর কারণে দু বছরের বিরতির পর ফের বসল বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আসর মঙ্গলবার রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের সমাপনীতে যোগ দেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা উল্লাস ধ্বনি আর জাতীয় পতাকা নেড়ে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেন গ্যালারি ভর্তি কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পরে গ্যালারিতে বসে বঙ্গমাতা গোল্ড কাপের ফাইনাল ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন সরকার প্রধান পুরস্কার বিতরণী পর্বে প্রধানমন্ত্রী জানান দু সালে সরকার গঠনের পরই জোর দেওয়া হয়েছে তৃণমূল থেকে খেলোয়াড় তুলে আনার ওপর আর সে লক্ষ্যে চালু করা হয় বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ এই যে আন্ত স্কুল খেলার যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে এত বেশি ছেলে মেয়েরা যোগ দিচ্ছে এটা বোধ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না বঙ্গমাতা ফজলাতুল নেসা মুজিব টুর্নামেন্টে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল এরাই তো ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে এবং তারা খেলাধুলায় পারদর্শী হচ্ছে এবং আমরা আমাদের দক্ষিণে এসে খেলাধুলায় আমরা দেখি আমাদের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট 
সুনাম অর্জন করছে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা একদিন ফুটবলের বিশ্ব মঞ্চে জায়গা করে নেবে বাংলাদেশ খেলাধুলার পাশাপাশি সব ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন সরকার প্রধান আমরা হয়তো একদিন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবো সেই ওয়ার্ল্ড কাপে খেলোয়াড় এখান থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হবে এবং বেরিয়ে আসবে এবং আমরাও একদিন ফুটবলে জয়লাভ করব পরে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট দু হাজার বাইশের চ্যাম্পিয়ন আর রানার্স আপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী আলাদা করে ছবি তোলেন প্রতিটি টিমের সঙ্গে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা এবারে ক্রিকেটের খবর তৃতীয় ওয়ানডের আগে দুই দিনের বিরতি থাকায় এদিন অনুশীলন করেনি বাংলাদেশ দল কোচিং স্টাফ সহ বেশ কিছু ক্রিকেটার বের হয়েছিলেন সিলেটের সৌন্দর্য উপভোগে মুস্তাফিজ বের হয়েছিলেন পরিবার নিয়ে এদিকে বৃষ্টির আশীর্বাদে পাওয়া সুযোগটা কাজে লাগিয়ে সমতায় সিরিজ শেষ করতে চায় আয়ারল্যান্ড সিলেট থেকে তারেক হাসান শিমুলের রিপোর্ট বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত দ্বিতীয় ওয়ানডে রেকর্ড করা সংগ্রহের পরও জয় হাত ছাড়া টাইগারদের শেষ ওয়ানডের আগে দুই দিনের বিরতি টানা খেলার মাঝে থাকায় এদিন ছিল না অনুশীলন বৃষ্টির ধকল একেবারে কাটেনি সিলেটে তবে এর মাঝে দিনটা কাজে লাগাতে প্রকৃতির কাছে ছুটে গেছেন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার মুস্তাফিজ অবশ্য বের হয়েছিলেন পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে রঙ্গনা হেরাত হাথুরু সিংহে জেমি সিডনসরা প্রথমবার উপভোগ করলেন সিলেটের দর্শনীয় স্থান বিছানাকান্দির সৌন্দর্যের হয়ে অবশ্য অনুশীলনে এসেছিলেন দ্বিতীয় ওয়ানডের একাদশে না থাকা দুই ক্রিকেটার বৃষ্টির আশীর্বাদে আইরিশদের সামনে সুযোগ সিরিজ সমতায় শেষ করার সেটাই কাজে লাগাতে মুখিয়ে তারা সত্যি বলতে আমি বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পারফরমেন্স নিয়ে চিন্তিত নই তবে আমরা কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারি সেটা নিয়ে ভাবছি মুশফিক দারুণ পারফরমেন্স করেছে সত্যি বাংলাদেশের অনেক ভালো ক্রিকেটার আছে কিন্তু আমরা নজর দিচ্ছি কিভাবে নিজেদের উন্নতি করতে পারি শেষ ম্যাচটা ভালো করতে পারি বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে আইরিশদের কণ্ঠে ছিল টাইগার স্পিন আক্রমণের ভয় কিন্তু যে ম্যাচে বল করার সুযোগ মিলেছে স্বাগতিক পেসাররাই নিয়েছেন ছয় উইকেট বাংলাদেশের স্পিন নিয়ে চিন্তা ছিল তবে তাস্কিন গত কয়েক বছরে অনেক উন্নতি করেছে মোস্তাফিজেরও দারুণ রেকর্ড আছে স্পিনের পাশাপাশি পেইসও যে ভোগাবে তা জানা ছিল এটা আমাদের জন্য চমক না যে পেসাররাও একটা ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে নিজেরা ভালো পারফরমেন্স করতে না পারলেও সিলেটের উইকেটের প্রশংসা ছড়ল আইরিশ কোচের কণ্ঠে ধারাবাহিক পারফরমেন্সে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে দল দুই দিনের বিরতি তাই এই দিনটা ক্রিকেটাররা কাটিয়েছেন নিজেদের মতো করে তবে শেষ ম্যাচে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে ছাড় দিতে নারাজ ক্রিকেটাররা সিলেট থেকে তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার সাধু আর অসাধু নির্ণয় করবে কে শুনানিতে এসে নিজেদের সাধু দাবি করে চালের দাম বাড়ার জন্য অসাধুদের দুষ্টলেন ব্যবসায়ীরা ভোক্তার পকেট কাটছে রেস্তোরাঁগুলো বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন প্রতিবেদন অযৌক্তিক বলছে আওয়ামী লীগ পত্রিকায় আসা সরকার বিরোধীদের বক্তব্য নিয়ে হয়েছে রিপোর্ট রাজনীতিতে কূটনীতিকদের আনার অপচেষ্টা সিজিএসএফ এই ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়